Hey guys, welcome back. In this video, we will open the SBA bank account in the online SBA bank account. That's our mobile. So, this is the SBA Romanalik. But, we have a little technical problem and server problem. We have to stop it. And, we have to use it as well. So, now, we have to again update it. We have to use it as easy to access. And, we have to use it as Android app. So, we can use it as an account open. If you want to subscribe to our channel, subscribe to our channel. And, press the bell icon. If you want to see all the videos, you can see all the videos. Okay, let's go to the video. உங்கள் மாவையில் Play Storeல் பேடுங்கள் and Play Storeல் பேடு search boxல SBI YON1 type பண்ணிங்கள் you know SBI இந்த app வந்து ஓரும் so இந்த app டாம்லோப் பண்ணி install பண்ணதுக்கப் பிரும் open பண்ணிங்கள் இதுடைய main page இப்படிதா இருக்கும் so கீல left bottomல பாத்தினா new to SBI அப்படின் இருக்கும் அந்த tab click பண்ணிங்கள் இல்ல apply टैप क्लिक पने नेक्स्ट कर देना ये दिल अंदर कट्टा चो आधे लंदे नंबर कंटिन्यू पने क्लाम सो इपन हम पुद्सा अप्ले पन द नाला अप्ले ना उकुरते कील नेक्स्ट अंदर कुरते क्लाम सो इधर रेकमेंड्स लांग कुरते पंगा पैन कार्ड वेनोम्स आधे मरे डिटेल्स लांग कुरते पंगा एंड आधे मरे एसबी इल पुद्सा email id and referral code வந்து கேக்கும் so நம்ம எந்த mobile வேண்மோ அந்த mobile number வந்து குடுத்துக்கலாம் and கீல பத்தினா email id optional so உங்களுக்கு email id தேவப்பட்டுச்சினா எடுத்து போட்டுக்கலாம் அந்த email id கு OTP போகும் ஆர் உங்களுக்கு email id தெரியில் அப்படின்னா நீங்கள் just mobile number வைச்சு மட்டும் create பணிக்கலாம் next referral codeல இந்த number வேண்ணும் அர்த்து பேசில் பதினா first tick பண் ரமரி ஒரு option காட்டும் அது அப்படி tick பண்ணிடுங்க அன் கீல பதினா pan number கேக்கும் so உங்களுடைய pan card number வந்து அல்லை enter பண்ணிடுங்க enter பண்ணிடு கீல இன்னோர் ஒரு tick பண் ரமரி option இருக்கு so அதியம் tick பண்ணிடு next குடுதீங்கனா அந்த FATCACRS declaration பதினா full detail நேச்சினல்டிய இந்தியாதாக உங்களுடைய திரு பேரு நோவாது வந்து enter பணிட்டு and cityல பதினா உங்களுடைய district என்ன வருதாது போட்டுடு pin code வந்து correct போட்டுருங்க so other cardல எப்படி address proof இருக்கோ அதையம் மறி enter பணிடுங்க suppose உங்களுடைய address வந்து ரம்ப லெந்தாரின்சினா the key land the road area localityல வந்து கொஞ்சுந்தான் type Indonesia 
பிடிச்சிருந்தீங்கன்னா பில்லோ எஸ்எஸ்சி வந்து போட்டுருங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரிலிஜன் வந்து கேட்குது ஸோ ரிலிஜனில் உங்க என்ன ரிலிஜன் வேணுமோ அதை வந்து கிளிக் பண்ணிடுங்க ஆர் எனக்கு அதை மென்ஷன் பண்ண வேணும்னா கீழே டோன்ட் வாண்ட் டு டிக்ளேர் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க நெக்ஸ்ட் மேரிட் அன்மேரிடா இல்லை அதர்ஸ் ஆன் கேட்குது ஸோ மேரிட் ஆனால் மேரிட் கொடுத்துருங்க அன்மேரிட் ஆனால் அன்மேரிட் கொடுத்துருங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அடிஷனல் டீடெயில்ஸ் வந்து கேட்குது ஸோ இதில் வந்து ஃபாதர்ஸ் நேம் அதர்ஸ் நேம் வந்து கேட்குது ஸோ டைட்டில் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் வந்து கரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணிட்டு ஃபாதர்ஸ் நேம் அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் வந்து கரெக்டாக என்டர் பண்ணிடுங்க அண்ட் சேம் மதர்ஸ் நேமுக்கும் அதே மாதிரி என்டர் பண்ணிடுங்க சப்போஸ் லாஸ்ட் நேம் இல்லைனா இனிஷியல் வந்து போட்டுருங்க கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பூஸ் நேம் கேட்குது ஸோ உங்களுக்கு மேரேஜ் ஆயிருந்தா ஹஸ்பண்ட் நேமோ இல்ல ஒய்ஃப் நேமோ வந்து அதில் என்டர் பண்ணிக்கலாம் மேலே கஸ்டமர் மேடன் நேம்னு ஒரு டேப் இருக்கு ஸோ அதில் நம்ம எதுவும் ஃபில் பண்ண வேணாம் பிளாக்காகவே விட்டுலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் அடிஷனல் டீடெயில்ஸ்ல ஆக்குபேஷன் வந்து கேட்குது ஸோ சர்வீஸ் அதர்ஸ் பிஸ்னஸ் அந்த மாதிரி கேட்குது ஸோ அதில் உங்களுக்கு எது பிஸ்னஸ் ஆனால் பிஸ்னஸ் போட்டுருங்க இல்லை அதர்ஸ் வந்து கொடுத்துருங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டா இல்லை ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இல்லை ஸ்டூடெண்டா ரிட்டையர்டான்னு கேட்குது ஸ்டூடெண்டா இருந்தால் ஸ்டூடெண்ட் கொடுத்துருங்க இல்லை ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருந்தால் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் கொடுத்துருங்க இல்லை செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டு வந்து கொடுத்துருங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து நாமினி டீடெயில் வந்து கேட்குது உங்களுடைய ஃபேமிலியில் யாராவது ஒருத்தருடைய நேம் வந்து அதில் போட்டுக்கலாம் அவங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ மேக்ஸிமம் உங்களுடைய சிஸ்டர் பிரதர் அந்த மாதிரி யாரோ ஒருத்தருடைய நேம் வந்து போட்டுட்டு கீழே ரிலேஷன்ஷிப்பில் அவங்க உங்களுக்கு என்னவா வேணும்ன்றத டைப் பண்ணிடுங்க அண்ட் அடுத்து அவங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் என்டர் பண்ணிட்டு கார்டியன்ஸ் நேம் கார்டியன்ஸ் ஏஜ்லாம் நம்ம தேவையில்லாதனால பிளாங்காக விட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா நாமினி டீடெயில்ஸ் உடைய அட்ரஸ் கேட்குது நாமினி டீடெயில் உடைய அட்ரஸும் உங்களுடைய அட்ரஸும் சேமா இருந்தா மேல அந்த ஒரு டிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஏற்கனவே நீங்க என்டர் பண்ண உங்களுடைய அட்ரஸ் வந்து இதுல ஃபில் ஆயிடும் சப்போஸ் அவங்களுடைய அட்ரஸ் வேறையா இருந்தா அந்த டிக்க வந்து அன்செக் பண்ணிட்டு கீழே வந்து நீங்களே டைப் பண்ணிடலாம் டோர் நம்பர் அண்ட் வீட்டுடைய அட்ரஸ் கரெக்டா கொடுத்து பின் கோடு கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்த பேஜ் வந்து போகும் கீழே சர்வீசஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிராப் பாக்ஸ் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அதுல இன்டர்நெட் பேங்கிங் ரைட்ஸ் வியூ ஒன்லி லிமிடெட் ஃபுல் டிரான்சேஷன் இருக்கும் அதுல ஃபுல் டிரான்சேஷன் வந்து கிளிக் பண்ணிடுங்க கீழே ரிசீவ் எஸ் எம் எஸ் அலர்ட் இருக்கு அதை எஸ் கொடுத்துருங்க அண்ட் செக் புக் வேணும்னா எஸ் கொடுத்துருங்க இல்ல வேணா நோ கொடுத்துருங்க பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்த பேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா பர்சனலைஸ்டு கிட்ல கார்ட் டைப் வந்து என்னன்னு கேட்கும் அது வந்து டொமஸ்டிக் அண்ட் கார்ட் வேரியன்ட்ல சில்வர் கிளாசிக் வந்து கிளிக் பண்ணிடுங்க அண்ட் அவங்களுடைய ஏடிஎம் கார்டில் என்ன நேம் வந்து பிரிண்ட் ஆகி வரணுமோ அந்த நேம் வந்து கீழே கரெக்டா இருக்கான்னு பாத்துருங்க சப்போஸ் ஏதாவது கரெக்ஷன் வேணா அதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் இருக்கும் ஸோ இதை அப்படியே ஃபுல்லா டிராக் பண்ணி கீழே எடுத்துட்டு வந்து அந்த டிக் பண்ற பாக்ஸ் டிக் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா இன்னொரு செக் பாக்ஸ் கேட்கும் அதுவும் டிக் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா ஃபைனலா வந்து உங்களுக்கு ஓடிபி வரும் அந்த ஓடிபி நம்பரை எடுத்து இதுல வந்து என்டர் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கோடு நமக்கு வந்து ஜென்ரேட் ஆகிட்டு வரும் ஸோ இதை அப்படியே ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுட்டு முடிஞ்ச ஒரு பிரிண்ட் அவுட் போட்டுருங்க பிரிண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு இதை அப்படியே எடுத்துட்டு போயிட்டு பேங்க்ல கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ரெஃபரன்ஸ் கோடை வச்சு உங்களுக்கு வந்து உடனே வந்து அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணிடுவாங்க ஸோ நீங்க பேங்க்ல போயிட்டு அடிஷனலா நீங்க ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணியோ இல்ல டீடெயில்ஸ் கொடுத்தோ இல்ல எதுவுமே உங்களுக்கு பண்ண வேண்டாம் ஜஸ்ட் இந்த ரெஃபரன்ஸ் கோட கொடுத்தீங்கன்னா போதும் உடனே வந்து அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அண்ட் ஆஸ் யூஷுவல் ஏடிஎம் கார்டு ஒன் வீக்லயோ இல்ல எயிட் டேஸ்லயோ உங்களுடைய வீட்டுக்கு போஸ்ட்ல வந்துடும் பேங்க்ல கேஓசி வெரிபிகேஷன் மட்டும் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த வெரிபிகேஷனுக்கு உங்களுடைய ரெஃபரன்ஸ் கோடு கூட பேன் கார்டு ஜெராக்ஸ் அண்ட் ஆதார் கார்டு ஜெராக்ஸ் எடுத்துட்டு போய் கொடுத்தீங்கன்னா உடனே வெரிஃபை பண்ணிட்டு அக்கௌண்ட் வந்து ஓபன் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க இந்த ரெஃபரன்ஸ் கோட் ஒன் வீக் வரைக்கும் தான் வேலிடிட்டி ஸோ ஒன் வீக் அப்புறம் நீங்க பேங்க்ல போயிட்டு இந்த ரெஃபரன்ஸ் கோடு கொடுத்தீங்கன்னா வராது ஸோ நீங்க திருப்பியும் அகைன் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து கிரியேட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் புது ரெஃபரன்ஸ் கோட் வச்சு தான் நீங்க புக் வந்து ஓபன் பண்ண முடியும் ஸோ ஒன்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் கோட் வந்துருச்சுன்னா ஒன் வீக் உள்ள அந்த கோடு காட்டி நீங்க வந்து அக்கௌண்ட் புக் வந்து ஓபன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளா முடிஞ்சிடும் ஜஸ்ட் இந்த ரெஃபரன்ஸ் கோடு கொடுத்தா போதும் நம்ம பேங்க்ல போயிட்டு கஷ்டப்பட்டு ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணிட்டு அங்க போயிட்டு ப்ரூஃப் எடுத்துட்டு வராம திருப்பி வீட்டுக்கு போயிட்டு அந்த மாதிரி அலைஞ்சிட்டு இருக்க தேவையில்லை ஸோ நீ